ஹாய் வசந்தி வினர்களுக்கு வணக்கம் இது வீல்ஸ் வீல்ஸ் நம்ம போது நமக்கு ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும் சக்கரம் சக்கரம்னாவே நமக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வரும்னா டைம் ஸோ டைம் நம்ம போது நமக்கு இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வயசானவங்களாக இருக்கட்டும் யாருக்காக இருந்தாலும் டைம்ன்றது ஒரு முக்கியமான ரொம்ப முக்கியமான தேவையான விஷயமா இருக்குது ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரன்றது என்னை பொறுத்தவரை ரொம்ப கம்மியான நேரம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ வேலைகள் இருக்குது இந்த ஃபாஸ்ட்டான உலகத்தில் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சேஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்தை சேஸ் பண்ணணும் இல்லை ஒரு நல்ல விகாரியத்துக்கோ இல்லை வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷனோ இல்லை எமர்ஜென்சிக்கோ சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னா நமக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த டைமை கேஷ் பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் மனுஷனால் பாசிபிளாக நடத்த முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட தேவையான விஷயம் வந்து வாகனம் மனுஷனோட கண்டுபிடிப்பில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான பிரமிக்கத்தக்க கண்டுபிடிப்பை வந்து வாகனம் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு டைமுக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு இடத்த சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது வாகனம் அப்படிப்பட்ட வாகனத்தில் மஹேந்திரா மோஜோ பேரே வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த வண்டியை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் வண்டி எப்படி இருக்குது இதை நம்ம ஓடி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் இந்த வண்டியை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வியூவர்ஸ் நான் வெளில சொன்ன மாதிரி இதுதான் நம்ம மகேந்திர மோஜோ வண்டியை பார்க்கும் போதே ஒரு காட்டுத்தனமாக இருக்குது எனக்கு இந்த வண்டியை பார்த்தோன்னா ரொம்ப பிடிச்சிச்சி எடுத்து டிரைவ் பண்ணணுன்னு தோணுது ஸ்பெஷலாக இந்த டூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்டாக இருக்குது ஸோ இந்த பற்றி இந்த வண்டியை பற்றி நான் சொல்கிறத விட இதை விட என்னை விட நல்லா தெரிஞ்ச விஷ்ணு நம்மளோட இருக்கார் அவர் இந்த வண்டியை பற்றி நிறையா சொல்லுவார் அவர்கிட்ட நம்ம பேசுவோம் வணக்கம் விஷ்ணு வணக்கம் கார்த்திக் விஷ்ணு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பேர் இல்லைங்களா ஸோ மகேந்திரா பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆடியன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே ஸோ மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா லிமிடெடோட சப்சிடரியாக மஹேந்திரா டூ வீலர்ஸ் லிமிடெட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் வந்து கைனட்டிக் மோட்டர்ஸ் அப்புறம் சாங்யாங் மோட்டர்ஸோட டையப் வச்சுருந்தாங்க ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்கூட்டர்ஸ் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன நினச்சாங்க இந்த செக்மெண்ட்டில் நாம் ஏன் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நல்ல ஐடியாவை கொண்டு வந்து நல்ல காம்படிட்டிவாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஸ்பெக்டாக வந்து மோஜோ வந்து டிசைன் பண்ணி இப்போ மார்க்கெட்டில் ஸ்பெஷலாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஜி இது என்ன ஜி மோஜோ ஏன்னா நிறையா நேம்ஸ் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக கேபிள் போட்டிருக்கோம் ஆனால் மோஜோ அப்படின்னும் போது சம்திங் ஏதோ கேட்சியாக இருக்குது அது என்ன நேம் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன மோஜோ அப்படின்றது நீங்கள் சொன்ன அந்த கேட்சிங்கிறது தான் இந்த மோஜோட அர்த்தமே மோஜோக்கு அர்த்தம் வந்து ஒரு அப்பீல் ஒரு அட்ராக்ஷன் இப்போ நீங்கள் பைக்கை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து நீங்கள் பைக்கோட அட்ராக்ட் ஆகிருப்பீங்க அதை தான் அவங்க நினச்சாங்க அதை அப்படியே பேராகவே வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மோஜோக்கான அர்த்தம் அது தான் ஒரு அட்ராக்ஷன் இப்போ பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டூம் எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னே டூம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிச்சி எனக்கு வந்து ஒரு ஹாலிவுட் மூவி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது டூம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸே வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி கிரேஸாக இருக்குது அது என்ன என்னஜி எப்படி அந்த டூம் மாடல் வந்தது உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஐடியா எப்படி ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை வந்து ஈர்க்கணும் அந்த ஒரு ஃபேக்டராக வந்து இவங்க பைக்குக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கணும்னு நினச்சாங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் பைக்கை ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆங்கிரியாக ஒரு ஃபேஸ் இருக்க மாதிரி உங்களை பார்த்து முறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேரக்டர் அவங்க வந்து கொடுக்கணும்னு ஒரு பயம் வருது ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு அந்த ஃபேஸ் பார்க்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பயம் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு மோஜோ சொல்லுங்க ஜி அந்த டூம் பத்தி என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஸோ பேசிக்காக அந்த அட்ராக்ஷன் ஃபேக்டர் கொண்டு வரதுக்காக தான் இவங்க எப்படி டிசைன் பண்ணுது இப்போ யூஸ்வலாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கனாலுமே எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே ஒரு சிங்கிள் ரவுண்ட் ஹெட் லேம்ப் இருக்கும் இல்லை ஸ்கொயர் லேம்ப் இருக்கும் இல்லைனா ஃபுல்லாக ஃபேரிங் வச்சு ஒரு சின்ன சின்ன லேம்ப்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் பைக்குக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனால் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு ஒரு ஃபேஸ் ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வர மாதிரி இந்த டூம் டிசைன்
கால் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு டேங்க் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த டேங்க் பற்றி சொல்லுங்களேன் ஓகே ஸோ இந்த வெஹிக்கிளோட ஓவரால் டிசைன் பார்த்திங்கனாலே வந்து கொஞ்சம் மாச்சோ மஸ்குலர் கொஞ்சம் நல்ல வெல் பில்ட்டான வெஹிக்கிள் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டைல் ஆமாம் அந்த ஸ்டைலில் ஆக்சன் பண்ணுறதுக்காக தான் டேங்கையும் இவங்க வந்து நல்லா ஸ்கல்ப்டடாக பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியே டேங்க் நிஜமாகவே பெருசு தான் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் லிட்டர்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் லிட்டர்ஸுங்கிறது இந்த செக்மெண்ட்லேயே லார்ஜஸ்ட் டேங்க் கெப்பாசிட்டி ஸோ ரஃப்லி நம்ம இண்டிகேட் பண்ணோன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி டேங்க் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா ஆவரேஜாக மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் போகலாம் நான் ஸ்டாப் உங்களால் ஓட்ட முடிஞ்சா மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த வெஹிக்கிளோட பேசிக் பர்பஸே அதான் திஸ் திஸ் இஸ் எய்ம்ட் அட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டூரிங் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓட்டுறவங்களுக்காகவே வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைன் பண்ண வெஹிக்கிள் இதை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் மேலும் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் அது முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் ஓகே இப்போ வந்து ஃபியூல் டேங்க் பற்றி சொன்னீங்க ஸோ ஃபியூல் டேங்கும் போது இப்போ லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபுல் ஸ்டெச்சில் ஓட்டணும் அப்படின் போது நமக்கு வந்து வண்டிக்கு முக்கியமான விஷயமே இன்ஜின் தான் நமக்கு எப்படி ஒரு ஹார்ட் பீட்டோ அது மாதிரி வண்டிக்கான பீட் வந்து இன்ஜின் தான் ஸோ எந்த அளவு இன்ஜின் நமக்கு ஒத்துழைப்பு வருதோ அது மாதிரி தான் வண்டி லாங் ட்ரைவ் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இன்ஜின் பற்றி சொல்லலாம் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது இந்த இன்ஜினில் ஓகே ஷோர் நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிறத விட வண்டியை அதை சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களே கேளுங்க ஸோ இதை விட உங்களுக்கு இதை விட உங்களுக்கு பெட்டரான ஆன்சர் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இன்ஜின் பற்றி கேட்டீங்க எங்கள் வெஹிக்கிளே உங்களுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்ஜின் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த வைப்ரேஷனே ஹார்ட் பீட்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்தளவு வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது சவுண்டு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா இந்த வண்டி ரோட்டில் இறங்குது அப்படின்னா மற்ற எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் கிட்ட நிற்க முடியாது ஏன்னா இதோட ஹார்ட் பீட் என் ஹார்ட் பீட் வந்து ரைஸ் பண்ணுது அந்தளவு ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்டாக இருக்குது சொல்லுங்கள் இன்ஜின் பற்றி இன்னும் சொல்லுங்களேன் ஸோ மோஜோவில் இருக்க இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் இந்த இன்ஜின் கொடுக்குற மேக்ஸிமம் பவர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஹார்ஸ் பவர் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வண்டியோட டாப் எண்டில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஹார்ஸ் பவர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டார்க் டார்க் ஃபிகர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் அட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இதுவும் இந்த செக்மெண்ட்லேயே பெஸ்ட்டு நமக்கு டார்க் வந்து எந்தளவுக்கு முக்கியம்னா நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் டூரிங் அப்படின்னு போகும்போது வந்து ரெகுலராக வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் லைன் ஹைவேயில் போகிறோன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டியில் போயிட்டு இருந்தோன்னா அது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரம் டயர்ட் ஆயிரும் ஸோ அந்த ஸ்பீடை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டியில் நம்ம க்ரூஸ் பண்ணாலும் மோஜோ அதை தாராளமாக பண்ணும் இந்த ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டியில் க்ரூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த முக்கியமான ஃபேக்ட்ரி வந்து டார்க் தான் ஸோ டார்க்குங்கிறது எப்படின்னா ஒரு ஒரு கியர்லையும் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அந்த ஸ்பீடை ஹோல்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை கொடுக்கறது தான் டார்க் அது வந்து இந்த வண்டியில் மேக்ஸிமம் இருக்குது தேர்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லா கியர்லையுமே வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ரொம்ப ஈஸியாக வண்டி ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பீடாக கேஷுவலாக மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ தேர்ட்டின்றது எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபஸ்ட்டு நினைக்கிறேன் மகேந்திராலே இருக்கட்டும் மற்ற வண்டி கம்பேர் பண்ணும் தேர்ட்டி அப்படின்றது டார்க் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம லாங் ட்ரைவ் பண்ணும் போது ஒரு கியூர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பீட்லேயே கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பேக் பெயின் ஏற்ப பண்ணலாம் இல்லை ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கும் ஸ்ட்ரெச்சாக போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி போர் அடிக்கும் ஏன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்காது ஒரு மாதிரி இன்ஜின் வைப்ரோ ஆகும் ஆனால் இப்போ தேர்ட்டி அப்படின்னும் போது வந்து இன்ஜின் சான்ஸே இல்லை அந்த ஒரு சத்தமோ இல்லை அந்த பேக் பெயினோ எந்த ஒரு ஒரு போரிங்கிறதே நமக்கு இருக்காது வண்டி வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் வண்டி ஓட்டினா தான் தெரியும் இஞ்சி எல்லாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து வண்டி வாங
எனக்கு வந்து அந்த இதுவே இல்லை நான் எங்கே வந்து டேங்க் ஃபியூல் டேங்க் ஆன் பண்ணுறதுனே தெரியல எங்கே இருக்குது அந்த லாக் எதிர்த்து இருக்குங்களா இல்லை மோஜோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக வண்டியில் இருக்க மாதிரி கார்பரேட்டர் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூவல் ஆன் ஆஃப் ரிசர்வ் இந்த ஆப்ஷனே கிடையாது இதுக்கு பதிலாக ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள ஒரு யூனிட் இருக்கும் இப்போ வர வெஹிக்கிள்ஸில் ரொம்ப காமனாக இருக்குது இதில் எப்படின்னா கார்பரேட்டரில் மேனுவலாக வந்து பம்ப் பண்ணும் ஃபியூவலில் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் எப்படின்னா ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டர் சிப் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி இன்ஜின்குள்ளே எவ்வளோ பெட்ரோல் போகணும் அப்படிங்கிறத அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தீர்மானிச்சுக்கும் ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம நார்மலாக கார்பரேட் வச்சு பண்ணும் போதே வந்து ஏர்லாக் ஆகும் ஃபியூல் அப்படின்றது இதில் எப்படி சரி நீங்கள் கார்பரேட்டே இல்லைன்றீங்க அந்த ஏர்லாக் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கா இதில் வந்து ஏர்லாக் அந்த ப்ராப்ளம்க்கே இடம் கிடையாது ஏன்னா ஃபியூவல் எவ்வளோ உள்ளே போகணும் எவ்வளோ காற்றுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபியூவல் உள்ளே மிக்ஸ் ஆகி சிலிண்டருக்குள்ளே போகணுங்கிறத ஃபுல்லாக டிசைட் பண்ணுறது அந்த ஃபியூவல் இன்ஜெக்டர் தான் இது எல்லாமே ப்ரீ மேப் வண்டி உங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே ஃபேக்ட்ரியில் அந்த கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அந்த சிப்பில் அந்த சிப் தான் இதுக்கு எல்லாமே இந்த ஃபுல் எலக்ட்ரானிக்ஸும் வெஹிக்கிள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த சிப் தான் ஸோ அந்த சிப்பில் எல்லாமே ப்ரீ செட்டாக டிட்டமின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ காற்று வந்து உள்ளே வருதுன்னா இந்த காற்றுக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபியூவல் தேவை எவ்வளோ ஃபியூவல் உள்ளே போனால் நீங்கள் எவ்வளோ த்ராட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஃபியூவல் தேவை இது எல்லாமே வந்து அது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே அந்த ஃபியூவல் பம்ப் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த நான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கீச்னு ஒரு சத்தம் வந்திருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த சத்தம் வந்து உள்ளே அந்த ஃபியூவல் மோட்டர் வந்து செக் பண்ணுறது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் அது ரெடி ஆகிக்கும் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மோட்டர் ரெடி ஆகிக்கும் ஏன்னா நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணால் உள்ளே பெட்ரோல் போகணும் இல்லையா ஸோ அதை செக் பண்ணி ஃபுல்லாக ஒரு வாட்டி டயக்னோஸ் பண்ணுற அந்த நாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு அது கேட்குறது ஃபுல்லாக மெக்கானிசமாக கொண்டு வந்துட்டு ஆமாம் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரானிக்லி கண்ட்ரோல் நம்ம ஓட்டுற பைக்கில் வந்து ஒரு மெக்கானிசம் மோட்டருக்கு போன மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா பீப்புள்ஸ் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபியூல் போட்டு ட்ரைவ் பண்ணுறக்கும் போது அதை ஆன் பண்ணுறமா இல்லை அந்த டவுட் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த வண்டி நம்ம பர்டிகுலராக ஓட்டும் போது ஃபியூல் போட்டு அதை ஆன் பண்ணுன்ற ஒரு எண்ணமே தேவையில்ல ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம் வண்டி நின்றுமோ இல்லை ஃபியூல் டேங்க் செக் பண்ணுமோ அப்படின்ற ஒரு பயமே இல்லாமல் இந்த வண்டி நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்லைங்களா ஜி எல்லாமே ரைட்டு சைலன்சர் ஸோ ஏன்னா நம்ம வண்டி ஓட்டுறனாவே ஒரு கெத்து சைலன்சரில் தான் இருக்கும் ஏன்னா பின்னாடி உட்காரவங்க கொஞ்சம் மேலே தூக்கி காட்டுறதும் இல்லை டபுள் சைலன்சர்ன்றது வந்து நம்ம சொல்லி நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு டபுள் சைலன்சர் வந்து நான் கேட்டு தான் வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பைக் வாங்கி ஆல்ட்ரு பண்ணால் சும்மா ஒரு சைலன்சர் வாங்கி நான் செட் பண்ணுவேன் ஆனால் இதில் டீஃபால்ட்டாகவே ரெண்டு சைலன்சர் வந்திருக்கு என்ன ரீசன் ஜி அது ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லையா அந்த அட்ராக்ஷன் ஃபேக்டருங்கிறது நீங்கள் இப்போ பார்த்தோடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது ரெண்டு சைலன்சர் உள்ள பைக் உங்களுக்கு முன்னாடி ரோட்டில் போயிட்டுங்கன்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஓகே கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய பைக் போகுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதை அச்சீவ் பண்ணோன்னு நினச்சாங்க ரெண்டு சைலன்சர் கொடுத்தாங்க அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பவே நீங்கள் அந்த சவுண்ட் கேட்டு இருந்திருப்பீங்க இதுவும் இன்னொரு ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபேக்டர் தான் இந்த மாதிரி எல்லா அட்ராக்ஷன் ஃபேக்டரும் சேர்ந்து மொத்தமாக ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபேக்டர் தான் மோஜோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பைக் வந்து என் ஹைட்டுக்கு இது பக்காவாக இருக்கும்னு தோணுது ஸோ ஹைட் ஃபேக்டர் ஏன்னா பைக் வாங்குறவங்க பாதி பேர் வந்து ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க சில பேர் ரொம்ப டாலாக இருப்பாங்க ஆனால் பைக் அந்த அளவு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன கொஸ்டினாக இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரெண்டுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ஜி ஏன்னா ஹைட் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஓகே இது நார்மலாகவே சீட் ஹைட் வந்து டால் தான் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ஸோ நார்மலாக வந்து டாலான ரைடர்ஸ்க்கு தான் இது சூட் ஆகும் 
ஆனால் சப்போஸ் நீங்கள் ஷார்ட்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து கால் வந்து ஃப்ளாட்டாக வந்து தரையில் வைக்க முடியல அப்படின்னாலும் அதுக்கும் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களால் வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஃப்ரண்ட்லேயும் சரி பேக்லேயும் சரி இங்கே இருக்க சஸ்பென்ஷனை வந்து இங்கே மேலே இருக்க லக் நட்ஸ் நீங்கள் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ட்ராவல் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிளாம்ப் கீழே இறங்குச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹைட்டே கம்மியாகிடும் அதே மாதிரி ரியர் சஸ்பென்ஷனும் வந்து தனி ஸ்பேனர் இருக்குது அதுக்குன்னு ரெண்டு மூணு கிளிக் திருப்பினோம்னா வண்டி ஹைட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் ஸோ இது வந்து டேரெக்டாக உங்களோட ஹேண்ட்லிங்கும் அஃபெக்ட் பண்ணும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஹைட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி நம்ம மாற்றும் போது வந்து நமக்கு அந்த வேரியேஷன் எதுவும் மாறாது வேரியேஷன் எதுவும் மாறாது ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டாக்காக இருக்க வண்டியில் வந்து நம்ம என்ன வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஆனால் பழகிக்கலாம் பழகிக்கிறது தானே எல்லாமே விவர்ஸ் நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கேன் இந்த வண்டி எனக்கு செட் ஆகாது நீ யாரும் நினைக்க தேவையில்ல ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு மைண்ட் செட்டோட இறங்கிட்டாங்க இந்த வண்டி வர போதும் மற்ற எல்லா வண்டியும் நான் தூக்கி சாப்பிட போகிறேன் மக்கள் இதை தான் வாங்கணும்னு இறங்கிட்டாங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியேஷன் காட்டியிருக்காங்க இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஷார்ட்டாக இருக்கவங்களும் இந்த வண்டி ஓட்டலாம் இல்லை நான் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கேன் வண்டி எனக்கு ஷார்ட்டாக இருக்கிற மாதிரினா ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினா போதும் வண்டி நம்ம கம்ஃபர்டபுளுக்கு மாறுது ஒரு டோட்டல் மெக்கானிக் இதில் போந்த மாதிரி இருக்குது இந்த வண்டியை பார்க்கும்போது இது எல்லாமே ரைட்டு மோஜோ சைலன்சஸ் பற்றி எல்லாம் சொன்னீங்க மற்ற வண்டிக்கும் இந்த வண்டிக்கும் என்ன ஜி பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன வேரியேஷன்ஸ் ஏன்னா நிறையா பைக் வந்து இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டில் எக்கச்சக்கமாக பைக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு டே பை டே வந்து பைக் விட்டுகிட்டே இருக்காங்க மோஜோ மற்ற பைக்கோட கம்பேர் பண்ணும் போது என்ன ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் என்ன ஒரு பிளஸ் மற்ற வண்டியில் இல்லாமல் மோஜோவில் வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்க விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து சஸ்பென்ஷன் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோர்க்ஸே வந்து அப்சைட் டவுனாக இருக்கும் நம்ம ரெகுலர் வண்டியில் பார்த்தோம்னா சின்ன டியூப் மேலே இருக்கும் பெரிய டியூப் வந்து கீழே இருக்கும் ஆனால் இதில் எப்படின்னா பெரிய டியூப் மேலே இருக்கும் சின்ன டியூப் கீழே இருக்கும் எப்போவுமே வந்து பெரிய டியூப்குள்ளே தான் சின்ன டியூப் போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஆனால் இது நீங்கள் நார்மல் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன டியூப் ஹேண்டில் பாரோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் பள்ளத்தில் ஏறி இறங்கி போகும்போது மொத்தமாக உங்களோட அப்பர் பாடியே உள்ளே இறங்கி போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேக் இருக்கும் எல்லா ஜாக்கும் உங்களுக்கு வந்து பேக் பெயின்லையும் உங்கள் ஷோல்டர்ஸ்லையும் ரிஸ்ட்லையும் வரும் ஆனால் அப்சைட் டவுன் ஃபோர்க்ஸில் உள்ள அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த இம்பாக்ட்ஸ் எல்லாமே செவன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு கம்மியாகிடும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் லாஜிக்காக யோசிச்சு பார்த்தாவே ஒரு பள்ளத்தில் போயிட்டு வரும்போது சின்ன டியூப் தான் பெரிய டியூப்குள்ளே போயிட்டு வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் சின்ன டியூப் மட்டுமே தான் உள்ள கீழே ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும் நமக்கு செவன்டி பர்சன்ட் அந்த இம்பாக்ட் எல்லாமே ரெசிஸ்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சஸ்பென்ஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு சஸ்பென்ஷன் காம்போனட் அவங்க வச்சது காரணம் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரைடிங்னா வந்து மேஜர் விஷயம் கம்ஃபர்ட் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெச் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக ஓட்டுறோன்னா டயர்ட் ஆகிட்டோன்னா ஓட்ட முடியாது அந்த டயர்ட்னஸ் அந்த ஃபட்டிக் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து வெஹிக்கிளோட டிசைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கம்ஃபர்டபுளான சீட்ஸ் இருக்கணும் சாஃப்டான சஸ்பென்ஷன் இருக்கணும் அதே மாதிரி டயர்ஸும் நல்லா இருக்கணும் இன்ஜின்லையும் நல்ல பவர் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணுறது மோஜோ இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்புறம் டயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் காம்பவுண்ட் டயர்ஸ் பிரெல்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இட்டாலியன் பிராண்ட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி தான் நமக்கு இங்கே டயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த டயர்ஸ் நீங்கள் தான் லான்ச் பண்ணிங்கன்னா இல்லை பிஃபோராக ஏதாச்சும் இந்த மாடல் இந்த சைஸில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மஹிந்திரா தான் டிஃபால்ட்டாக கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே ஆப்ஷனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் மற்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆப்ஷனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டிஃபால்ட்டாக வண்டியோடே வர மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் மஹிந்திரா தான் பண்ணியிருக்காங்க பிரெலி டியாப்ளோ ராசோ சாஃப்ட் காம்பவுண்ட் டயர்ஸ் ரோட் குரூப் ரொம்ப சுப்பீரியராக இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டயர் சாஃப்டாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரோட் குரூப் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் சொல்லும் போது டயர் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாக ரொம்ப ஆனால் டயர் ஒரு ஒரு மாதிரி ஷைனிங்காகவும் இருக்குது நல்ல லுக்லேயே இருக்குது டயர் பார்க்கும் போது அவர் சொல்ல மாதிரி இது ஃபஸ்ட் டைம் மகேந்திரா வந்து இதை ஆப்டிமேஷ் அப்படியே வண்டியோடே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம் கஸ்டமருக்கான ஒரு கேச்சியான விஷயமும் கூட வேறு என்ன செய்ய இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில் இந்த வெஹிக்கிளோட அண்டர் டூ லேக்ஸ் ப்ரைஸ் பாயிண்ட்டில் இவ்வளோ குவாலிட்டியான காம்போனன்ட் காம்போனன்ஸ் கொடுத்து அண
இந்த டிஜிட்டல் மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்பீடோ மீட்டர் இந்த முள் போயிட்டு வரும்போது கூடவே வந்து அந்த லைட்டும் வந்து ஹைலைட் ஆகிட்டே வரும் இது நீங்கள் ஓட்டும்போது எப்படி டிஃபர் ஆகும்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஓட்டிகிட்டே போகிறீங்க ஃபோர் தௌசண்ட் இல்லை ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக எந்த ஆர்பிஎம்ல ஷிஃப்ட் பண்ணிங்களோ அந்த லைட் வந்து உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் நீங்கள் இந்த கியரை வந்து இந்த ஆர்பிஎம்ல தான் மாற்றிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் அந்த லைட் அங்கேயே நிற்கும் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி வரும் ஓகே ஸோ அந்த நீங்கள் உங்கள் இந்த நீடில் ஃபாலோ பண்ணுற இடம் எல்லாத்தையும் அந்த லைட்டும் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்கோமீட்டர் அதாவது ஆர்பிஎம் மீட்டர் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அனலாக் நீடில் வரும் ஓகே மீதி எல்லாமே இதில் டிஜிட்டல் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து கிளாக் இருக்குது ஓகே அதுக்கு கீழே வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் இருக்குது ஸோ டைம் பார்த்துட்டே நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் நீங்கள் தனியாக வாட்ச் எடுத்து பார்க்கணும் இல்லை நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு டைம் தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஓடோ மீட்டர் இருக்குது இது வரைக்கும் வெஹிக்கிள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருக்குன்னு ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ட்ரிப் மீட்டர் ஏ ட்ரிப் மீட்டர் பின்னு ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான ஃபீச்சர் வந்து இதில் டாப் ஸ்பீட் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் எவ்வளோ டாப் ஸ்பீட் ரீச் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து மெஷர் ஆகிடும் இந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் டாப் ஸ்பீட் ரீச் பண்ணியிருக்கு இதுக்கு மேலேயும் பண்ணும் நோ ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் நம்ம செட் பண்ணுறோம்னா அது வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகிடும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஸ்பீடு இந்த வழியில் போக முடியும் ஸோ இவங்க கிளைம் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படின்னா ரொம்ப ஐடியலான கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும் இங்கே வந்து மார்னிங்கில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க டிராஃபிக் இருக்காது இல்லை செக்யூரான என்வரான்மெண்ட்டில் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரேஸ் ட்ராக் இந்த மாதிரி எடுத்து போய் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நார்மலாக வந்து இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்பீடு வந்து நம்ம ஓப்பன் ரோட்ஸில் செட் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் இந்த ஸ்பீட் சேஃப் இல்லை தான் நமக்கு நம்ம இந்தியன் கண்டிஷன்ஸுக்கு ஆவரேஜாகவே உங்களுக்கு இது இந்த வெஹிக்கிள் லாங் டிஸ்டன்ஸ் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி வரைக்குமே உங்களால் நார்மலாக க்ரூஸ் பண்ண முடியும் டாப் ஸ்பீட் is 160 to 165 claimed adha attain panna mudiyum nammala idhukku mela indha vandiya patti na pesa thavara indha vandiya oti na therinjikalam nu irukken thanks vishnu neenga vandha indha vandiya patti romba alaga sonninga thank you நெக்ஸ்ட் வீக் வேற ஒரு காரோ பைக்கோ அதோட ரிவ்யூஸ் வரும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் கார்த்திக்